여러분들 곧 다가올 장마철에 필수인 자동차 와이퍼 아직도 섞고 계신가요? 이 영상이 안전한 시야 확보와 유리 잘 닦이는 와이퍼 구매 방법을 알려드리겠습니다. 바로 가실게요. 세게! 구독! 좋아요! 세게! 세게 여러분들 안녕하십니까? 세게 세경입니다 여러분들 와이퍼 아무거나 쓰시나요? 완벽하게 흡착이 돼서 진짜 깔끔하게 이렇게 없애주는 와이퍼를 찾기가 힘들어요 이제 곧 장마철이 다가오는데 물에 닦일 때 흡착력이 약해져가지고 안 닦이던지 아니면 가상자리가 안 닦여가지고 샤 확보에 지장을 주던지 그래서 이 세경이 오늘 와이퍼를 구매하는 방법에 대해서 좀 말씀드리려고 합니다 자 일단은 이 앞에 있는 이 차량 랩핑 어떤가요? 이번 새로 나온 랩핑인데 한번 해봤습니다 <웃음> 이 벤츠 차량은 특히 순정 와이퍼가 성능이 그렇게 좋지 않다는 평이 있어요 그래서 제가 오늘 진짜 가성비 좋고 평이 좋은 와이퍼로 교환하는 영상을 찍어 보려고 하는데 끝까지 보시고 여러분도 완벽한 샤 확보를 하면서 장마철을 보내시길 바라겠습니다 세게 제가 이 와이퍼를 교환하기 앞서서 진짜로 좋은 아이템을 하나 선보여 드리도록 하겠습니다 짠 여러분들 이게 뭐냐고요? 와이퍼입니다 와이퍼 폭죽 아니에요? 폭죽 50연발 100연발 폭죽이 아니라 와이퍼입니다 이렇게 고급스러운 포장으로 이렇게 쌓여진 와이퍼 보신 적 있습니까? 포장지 부터가 남다릅니다 요 제품은 카닥 발레오에서 나오고 있는 사일렌쇼 플랫 와이퍼라는 건데요 플랫 와이퍼가 뭐냐 여러분들 와이퍼를 보시면 은 고무 탄성처럼 휘는 타이어가 있어요 그게 흡착력이 더 좋아서 닦일 때더잘 닦이고 시야 확보와 안전운전에 좀 도움이 되는데요 그게 아니고 일반 와이퍼들은 탄성이 없어서 곡선형의 유리는 잘 닦이지가 않습니다 특히 사이드 쪽이나 안쪽도 닦으면 더 더러워져요 여러분들 그런 경험 있잖아요 그래서 플랫 와이퍼를 쓰는 건데 플랫 와이퍼는 또 비용이 어마어마합니다 그 어마어마한 것 중에서도 잘 닦이는 게 있고 안 닦이는 게 있고 비싼 게 있고 싼게 있고 그래서 이제 이 영상을 찍는 건데 자 보세요 이 벤츠 순정 와이퍼입니다 보시면은 탄성 있죠 이 와이퍼가 어떻게 닦이는지 여러분들께 보여드릴게요 일단 자 여러분들 이거 가상자리를 잘 유심히 봐야 됩니다 워샥을 뿌려서 와이퍼를 한번 해볼게요 보이십니까? 여기가 지금 들뜨고 있어요 여기, 여기까지 닦아야 되는데 여기서 지금 들뜸 형상 때문에 안 닦이잖아요 순정 와이퍼가 나쁜 게 아니에요 절대 근데 이 순정 와이퍼가 얼마냐 여러분들 들으면 깜짝 놀라실 겁니다 양쪽 한 쌍에 거의 10만 원에 육박하는 가격입니다 진짜 가격이 와이퍼 하나 교환하는데 10만 원? 눈깔 빠지죠 그래서 오늘 제가 들고 오는 아이템이 있습니다 아까 그 아이템인데 그거에 대해서 제가 오늘 설명해 드리고 이게 좋다고 해서 눈으로 확인도 안 됐는데 어떻게 좋다는 걸 확신할 수 있냐 당연히 제가 직접 테스트를 하고 가격까지 얘기를 하면 여러분들 깜짝 놀라실 겁니다 자 일단은 와이퍼를 교환하면서 설명을 해드리도록 할게요 세게. 벤츠 순정 와이퍼 테스트를 해봤는데 사이드 끝부분이 완벽 단 닦이는 걸 여러분 눈으로도 확인을 하셨을 겁니다 자 그래서 제가 아까 보여드린 아이템 짠 <웃음> 카닥 발레오 사일렌시오 플랫 와이퍼 아까 제가 플랫 와이퍼가 뭔지는 설명을 드렸고요 탄성이 있는 거그 중에서도 이 제품이 진짜로 뛰어나다고 소문이 났습니다 전 세계 자동차 중에 4대 중에 한 대가 이 통으로 출고가 된다는 그러한 엄청난 그렇게 따지자면 글로벌 시장 점유율이 26%에 육박을 하고 있고요 일반 플랫 와이퍼에 대비 1.5배 이상 소음이 줄었다고 합니다 아까 전에 이 순정 와이퍼를 돌릴 때도 약간의 소음이 있었어요 근데 그거보다 소음이 적다는 얘기인데 와 그거는 진짜 만약에 테스트 했을 때 소음이 없으면 대박일 것 같네요 그리고 요게 수입차, 국산차 포함해서 96% 이상 호환이 가능하다고 하네요 그러니까 웬만한 차는 다 호환이 되는 겁니다 자 그러면은 말 그만하고 바로 교환을 한번 해보도록 할게요 일단 여러분들이 셀프로 교환하는 게좀 어렵잖아요 어떻게 하는 방법도 모르고 또 수입차 같은 경우는 요거 부분을 커넥터라고 해요 커넥터 부분이 진짜 엄청나게 종류가 많아요 근데 이 카닥 제품에서는 사이트에 제품 영상 가이드가 나와 있습니다 
자 일단은 내차 와이퍼를 주문을 할때 사이즈를 모르잖아요 아 그럼 사이즈 모르면 또 가서 매뉴얼 봐야 되고 차까지 내려와서 사이즈 뭐 길이 재야 되고 마트 가가지고 내 거도 길이가 얼마나 되는지 몇 미리인지 확인을 해야 되고 근데 그러실 필요가 없어요 요즘 시세가 어, 어떤 시대입니까? 첨단 시대 아니겠습니까? 사이트에 들어가시면 연식부터 브랜드 차종까지 이렇게 검색하는 라인이 있습니다 자 그러면 제 차량 정보를 입력을 한 다음에 검색을 한번 해보도록 할게요 검색하기 보시면 바로 뜹니다 그냥 뭐 뜨는데 0.3초 밖에 안 걸려요 운전석 550mm 보조석 550mm 운전석과 보조석이 같네요 그리고 커넥터는 A 타입입니다 커넥터 모양도 이렇게 상세하게 나와 있습니다 와이퍼 암이 이렇게 되어 있고요 그리고 밑에 보시면 장착 영상 가이드가 이렇게 나와 있어요 교환 가이드인데 제가 직접 보여드리도록 할게요 요거 순정 와이퍼를 떼야 되죠 그 다음에 이쪽도 이렇게 차분히 빼는데 거, 정말 간단하죠 여기 보시면은 요게 커넥터예요 이 커넥터가 A 타입이라고 하는데 아까 말씀드렸듯이 플랫 와이퍼는 이렇게 탄성이 있어요 탄성 음. 근데 국산차 약간 이제 옵션 없는 거는 딱 일자로 딱 꼬꼬치 꼬꼬치 이렇게 펴져 있습니다 옛날 차나 그거는 진짜 잘안 닦여요 이거 플랫 와이퍼 웬만하면 사용하되 여기 카닥 발레오에서 나오고 있는 사일렌쇼 플랫 와이퍼를 사용하시면 짱이라고 볼수 있습니다 아직 보여주진 않는데 너무 호들갑이지 그치? 응. 일단은 요 하다 오픈을 하도록 할게요 오, 뽕 나오죠 보시면은 와 이거 나오네 음, 세계 1위 와이퍼 브랜드 그만큼 자신 있다 그거지 자 짠. 뭐이 차량에 대해서 어떤 커넥터를 달라고 내가 설정을 하는 게 아니라 커넥터가 4개가 다 나옵니다 그냥 여기서 골라서 하면 돼요 나머지는 갖다 버리시면 되고요 <웃음> 자, 야 포장도 엄청 고급스럽게 돼 있어. 보세요. 이 포장지가 더 비쌀 것 같아. 진짜로. 자, 그러면 일단 뺐으니까 설치를 한번 해보도록 할게요. 자, 여기 보시면은 벤츠 순정 와이퍼. 보통 한 쌍에 10만 원 정도 하는 와이퍼고 여기 밑에는 3분의 1 가격밖에 안 되는 카닥 발레오 사일렌시오 플랫 와이퍼입니다. 자, 그러면 커넥터를 먼저 확인해야겠죠. 커넥터가 이렇게 생겼어요. 자, 이거랑 똑같은 것 같아요. 제가 봤을 때. 맞죠? 자, 이거랑 똑같으니까 요걸로 한번 설치 한번 해보도록 할게요. 구독은 했겠지. 자, 이렇게 간단하게 그냥 눌러서 똑 하면 그냥 이렇게 껴집니다. 여기 있는 플라스틱은 제거를 해줘요. 힘을 하시면 안 돼요. 그냥 또 여기도 뺀 다음에 쉽게 빠집니다. 힘으로 하면 안 됩니다. 힘 자랑하면 안 돼요. 자, 이렇게 해서 끼는 거는 빼는 거의 역순이죠. 여기를 꽂고. 자, 정말 간단해요. 이렇게 해서. 이렇게. 장착 끝났습니다. 자 이렇게 장착 끝나서 놔줍니다. 오 이거 근데 이 디테일이 살아있다. 일로 와봐. 보시면은 발레오. 난 발레오다. 아 발레오에서 나오는 제품이다. 여기 나와 있습니다. 딱 이거 해놓고 자 나머지 한 짝도 이렇게 5 5 0 m 리 이걸로 변화할게요. 자 이렇게 여러분 세차를 타시는 분들 중에서도 와이퍼를 교환할 때좀 까다로워하고 어려워하시는 분들이 계세요. 전혀 어려워할 필요 없습니다. 와이퍼 세우고 설명서대로 그냥 하면은 진짜 뭐제 친구 아들도 할수 있어요 그러니까 여러분들도 걱정하지 마시고 하시면 될것 같습니다 그러면 다시 한번 보여드릴게요 홈이 있어요 그냥 구멍 맞춘 다음에 그냥 뚝 하면 뚝 껴져요 엄청 간단하죠? 그냥 다할수 있어요 그냥 결합만 하면 됩니다 아까 이거 힘자랑 하지 마시고 여기서 똑딱 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 그래서 플라스틱 갖다 버려 갖다 버리고 또 바로 장착을 합니다 자 이렇게 해서 교환이 끝났습니다 엄청나게 간단하죠 여기서 이게 끝이 아니죠 <웃음> 이 와이퍼가 도대체 얼마나 좋은 성능을 발휘하길래 이 카닥에서 나오고 있는 발레오 사일렌쇼 와이퍼를 사용하고 있냐 이게 의문일 수가 있어요 그래서 제가 바로 지금 테스트를 한번 해볼게요 자 아까 벤츠 순정 와이퍼와 같은 위치를 한번 확인하도록 할게요 여기입니다 자 우와 대박 
보이십니까 여러분? 보이세요? 보이세요? 와이퍼가 플랫 와이퍼라서 닿는 면적이 넓고 또 이게 사일렌쇼 플랫 와이퍼가 흡착력이 좋기로 유명하거든요 그래서 흡착력 때문에 모든 면적이 와이퍼가 닿는 면적이 깔끔하게 다 닦입니다 세상에 100%라는 거 없잖아요 근데 저는 여기다가 99.9% 점수를 주고 싶습니다 와 대박이다 근데 다시 한번 해볼까요? 자 여기 보여드릴게요 그냥 내가 가는 길에는 물이 없다 이렇게 생각하시면 돼요 다 꺼져라 이겁니다 봐봐요 그냥 다 없어지자 다 보시다시피 그냥 순정 와이퍼에 대비해서도 엄청나게 좀잘 닦이는 성능을 보여주고 있고요 그리고 와이퍼 소음 소음도 아까에 비해서 아주 미세하지만 어느 정도 감소를 한것 같아요 제 귀가 좀 예민한데 진짜 조금 어느 정도 감소를 했습니다 그만큼 요 달레오 사일렌시오 플랫 와이퍼가 인기도 많고 그만큼 이제 세계 점유율 1위죠 거기에다가 이제 가성비도 좋고 진짜 이만한 와이퍼가 어디 있습니까 자 여러분들 장마철이 되기 전에 와이퍼를 바꿔서 안전운전을 한번 해보시는 건 어떻습니까 정말 시야 확보에 안전운전까지 하면 은 정말 쾌적하고 진짜 재미있는 카라이프가 될수 있다는 그러한 장점이 있을 것 같아서 정말 이 와이퍼 교환에 추천을 드리고 싶습니다 자 이렇게 해서 오늘 와이퍼 교환할 때 중복 투자하지 않는 방법 더 이상 속지 않는 방법을 여러분들께 설명드려보고 영상을 찍어 봤는데 어떻게 보셨나요? 여러분들 이 와이퍼 하나로 인해서 자동차에 이렇게 디테일을 살릴 수도 있고 정말 쾌적한 운전을 할수 있다는 점 여러분들 아셨으면 좋겠습니다. 자 앞으로도 재밌고 유쾌하고 유익한 영상으로 다시 돌아오겠습니다. 세기형TV 구독과 좋아요 알림 설정까지 꼭좀 부탁드리겠고요. 여기 발레오 사일렌시오 플랫 와이퍼 맞지? <웃음> 여기서 영상 마치겠습니다. 세게